மறைவான ஐந்தே அல்லாஹாவை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் பெண்களின் கருவறையில் ஏற்படும் குறையும் குறைவையும் கூடுதலையும் அல்லாஹ் தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் இதற்கு விளக்கம் தருவோம் அந்த ஐந்துக்கும் விளக்கம் என்ன அதாவது அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் தான் ஐந்து அந்த மறைவானவைகள் உண்டு வயிற்றில் உள்ள அந்த சிசுவை பற்றியும் அல்லாஹ் தான் இசைறான் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு இப்ப என்ன கேள்வி ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம சொல்றோமா இல்லையா ஸ்கேன் பண்ணிட்டாச்சு புள்ள ஆனா பெண்ணா இந்தியால அப்படி தடை ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க என்ன இந்த மாதிரி ஆண் பெண்ணாண்டு பார்த்துறது தடை ஆனா மத்த நாடுகள்ல சில என்ன செய்யறாங்க பெண் சிசு கூட இருந்தாங்க தடை செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க மற்றபடி ஸ்கேன் பண்ணி ஆனா பெண்ணான்னு சொல்லலாம் குழந்தையுடைய வளர்ச்சியை சொல்லலாம் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது அல்லாஹுக்கால தான் கற்பத்துல உள்ள அறிவாண்டு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன காரணமா சொல்றோம் பண்ணா இந்த ஸ்கேனிங் வந்த போது தான் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை இதெல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாவே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கேனிங் கொஞ்சம் எக்யூரேஸ் அதாவது நல்ல முழுக்கமா சொல்ல முடியும் அதுவும் தொண்ணூறு வீதம் தான் பத்து வீதத்துல பிழைக்கலாம் பத்து வீதத்துல பிழைக்கலாம் சில டாக்டர்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆண் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிறகு பிழைக்கலாம் அதுக்கு பிறகு அல்ட்ரா சவுண்டுக்கு பிறகு அப்படி சொல்லுவார்கள் அது உறுதியாக மாறி நடந்த நிகழ்வுகள் உண்டு ஆனால் இது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல ஸ்கேனிங்கால நீங்க என்ன அது ஒரு இதா சொல்லலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்துல சில அடையாளங்களை வச்சு ஆனான்னு சொல்லுவாங்க சில அடையாளங்களை வச்சு வயிற்றுல உள்ளது பெண்ணான்னு சொல்லுவாங்க சிசு நன்றா நல்ல முறையில வளர்ந்திருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க நல்ல முறையில வளரலன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ சொல்றாங்க அவர் அறிவு வச்சு சொன்னாங்க அப்ப அப்பையும் முரம்படுது அந்த வசனம் இந்த வசனம் இறங்கக்குள்ள இந்த வசனம் முரம்படுதுன்னு அர்த்தம் அன்னைக்கும் சிசுவை பத்தி என்ன செய்வார்கள் சொல்லுவார் வயிற்றுல இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்குது இப்படி இருக்கு வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது பிடிச்சி பார்த்து என்ன செய்வாங்க வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை என்ன குழந்தை குறையா இருக்குது ஆண் பெண் இந்த பிரச்சனை சொல்லுவோம் இன்னைக்கு அந்த எக்யூரேசி வளர்ந்திருக்கு இவ்வளவு தான் கற்பத்திலே உள்ளதை அல்லா அறிவான் அப்படி என்று சொன்னா இறுதி நிலையில எல்லாருக்கும் அறியல டாக்டருக்கு அறியலாம் அந்த அனுபவம் உள்ள என்ன ஆளுக்கு அறியலாம் இன்னும் சொல்ல போனா எல்லாருக்கும் வயிற்றுல குழந்தை உண்டாயிச்சா இல்லையா அந்த அறியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா அந்த காலத்துல இருந்து வயிற்றுல உள்ளவற்றை அல்லாத அறிவான் என்றா வயிற்றில் உள்ளதுல அந்த குழந்தை உருவாகிட்டு அப்படி என்றது அன்றைக்கு சொன்னாங்களா இல்லையா அப்ப வயிற்று உள்ளது அவங்கள அறிஞ்சிக்கிறாங்களா அந்த வசனத்துல நம்ம சரியா விளங்கலன்னு அர்த்தம் இந்த வசனத்தை அல்லாவுக்கால இருக்கிற ஒரு நெஜத்துக்கு மாத்தமா அந்த வசனத்தை நிசையில இறக்கல வயாலமும் மாபில் அர்ஹாம் அப்படி என்பது ஆரம்ப நிலையை மட்டும்தான் புரியும் கற்பத்தில் உள்ளது அல்லா அறிவான் என்பது கண்ணுனால விளைஞ்சின பிறகு நீங்க உங்களுக்கு வழங்க தான் செய்யும் அது வளர்ந்துட்டு காரும் சிசு வளர்ந்து அதுக்கு பின்னால தொட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு வழங்க மாட்டா அதை நான் மட்டும் தான் அறிவேன் அல்லாவுத்தால சொல்லுவானா இல்ல கற்பத்துல உள்ளதை அல்லாவுத்தால அறிவான் என்பது எதை குறிக்கும் கண்ணுக்கு விளங்காத கட்டம் ஒன்று கண்ணுக்கு விளங்காத கட்டம் இன்னைக்கு வந்து மருத்துவம் வளர்ந்து போய் உங்களுக்கு ஆண் வேணுமா பெண் வேணுமா கேட்கிறாங்க உள்ள வந்து கருக்கட்டுற இடத்துல அதாவது ஆர்டிபிஷியல் வந்து அதாவது இந்த எம்பிரியோ உருவாக்குற நேரத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு ஆண் வேணுமா பெண் வேணுமா எக்ஸைவ் பையன் எடுத்தாச்சு அவங்களே என்ன ஜாயின் பண்ணி அவங்களே என்ன அதாவது செய்வாங்க இது சம்பந்தமா ஒரு கட்டுரை எழுதிக்கிற நீங்க அதை பார்க்கலாம் இது இப்படி செஞ்சு கருப்பத்துல என்ன செய்வாங்க வைப்பாங்க வச்சுட்டா தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஆண் தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க உங்களுக்கு ஆண் வேணும்னா ஆண் பெண் வேணும்னா பெண் தொடர்ந்து ஒரு பெண் குழந்தையை கிடைச்சிட்டு வருது எனக்கு ஆண் குழந்தைய வேணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து செயற்கை முறையில என்ன செய்வாங்க அதை அதை கருத்து இருக்க சேர்த்து எக்ஸைவ் மையம் ஜாயின் பண்ணி அவங்க என்ன செய்வார்கள் அனுப்பி அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ரைட் உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை உங்களுக்கு பெண் குழந்தை இப்படின்னு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் செய்வார்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு என்ன விளங்குது இப்ப ஆனை ஏற்கனவே உருவாக்கிட்டாங்களே அப்படின்னு அப்படி இல்ல ஆனை வெளியிருந்து அந்த எக்யூரேசி குறவு இருந்தாலும் அதை இது குறிக்கல கற்பத்துல நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா கருக்கட்டினத்துல இருந்து நீங்கள் பார்க்கும் வரைக்கும் அந்த கரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டீங்க அந்த கரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டீங்க இதனுடைய உண்மை நிலையை அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அறிய மாட்டாங்க உலகத்தில் இன்று இந்த நிமிஷம் வரை எந்த டெக்னாலஜியும் எந்த விதமான வளர்ச்சியும் கருவுடைய அந்த ஆரம்ப நிலையை நூறு வீதம் சொல்வதற்கு வளரல நூறு வீதம் சொல்வதற்கு வளரல மயாலம் மாபிலாகாம் கருவிலே உள்ளதை அல்ல அறிவான் என்று சொல்வது கண்ட பின்னால வளர்ச்சி அடைஞ்ச பின்னால உள்ள நிலையை அல்ல அவனுடைய ஆரம்ப நிலை உருவாகி அந்த அது வந்து ஆனா கட்டுதா பெண்ணா கட்டுதான் உதாரணமா அந்த சிஸ்டம் அடிப்படையில வயிற்றுல வந்து கருவு வந்து என்னது அந்த கரு கட்ட வச்சு உள்ள வச்சுட்டு அவன் அவனால கூட இப்ப ஆண் வந்திருக்கா பெண் வந்திருக்கான்னு சொல்லமா
மற்றபடி இன்னும் சில இருக்கிற விளக்கம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அவன் வந்து நல்லவனா வருவானா கெட்டவனா வருவானா என்பது தான் அல்லாஹு தலாது சொல்றான் அது கற்பத்துக்கு வெளியே வந்தாலும் அதுதானே அந்த சப்ஜெக்ட் அல்ல கற்பத்திலே உள்ளது அல்லா அறிவான் என்றால் விளக்கம் அவனுடைய ஆரம்ப நிலையில் உலகத்துல எந்த விஞ்ஞானமும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அந்த நூறு வீதம் கன்ஃபார்ம் பண்ண எந்த விஞ்ஞானமா சொன்னா அவன் விஞ்ஞானத்துல பெயரால பொய் சொல்றாங்க அதுதான் மிக அதாவது உண்மையான விஷயம் நீங்கள் கருதி உள்ளதை மருத்துவர்கள் அறிவார்களா என்ற தலைப்புல நான் அந்த ஆர்டிக்கலை எழுதியிருக்கேன்